This topic is interaction between tillage tool and soil. So if we are going to analyze this topic, this is actually the interaction between the part, between the component of the tillage tool and the soil. For example, if I am going to analyze this prime mower, which is usually a tractor, and here you are hanging a tillage tool. Here you are hanging your soil. So actually what we are talking about, this is the interaction between the lower part of your tillage tool and the soil, fine. So here at the bottom, we usually place a wedge, usually a triangular shaped wedge. So actually the interaction between tillage tool and soil is nothing, but it can be conceived as the interaction between wedge and the soil, fine. This wedge, it can be of three types. Either it can be single faced, that means only one surface is interacting with the soil or it can be two faced, that means two surfaces are interacting with the soil or it can be three faced. Fine. So now we are going to analyze these wedges one by one. So this is the single wedge or one face wedge. If you will see, it is having two sides, A, B and AC. This AB, it directly comes in contact with the soil. Here you are having the soil. So this AB is the working phase of it. Fine. So I am writing it. Working phase. This AB comes in, in, uh, in contact with the soil. So this is the working phase. This AC, it never comes in contact with the soil. This phase is called as idle phase. I D L E F A C E. Fine. And if you will see this wedge, it is making an angle alpha with the horizontal surface. Fine. So this from top to bottom, this is the depth up to which you have penetrated your tillage tool. So this is the two phase wedge. Two phase. That means A, B and A, D. These are the two phases. Here you are having the soil. So these two phases, that means AB and AD comes in contact with the soil. So if you analyze it a uh, little bit, you know, if you will give a little bit attention to it, you will see that two phase wedge is nothing, but it is the combination of two single phase wedges. Fine. It is making an angle of alpha and beta with the horizontal surface. So just assume that angle beta, if it is zero, then what will happen? This AD surface will combine with AC surface. So your two phase wedge actually will become single phase wedge, right? This is your three phase wedge. If you will see, it is actually forming a tetrahedron. That means four sides, A, B, C and D. Fine. It is having three working surfaces. As the name goes. So what are the three working surfaces? First wedge, A, B and C. A, B and C. Fine. Second wedge, A, B and D, A, B and D. Third surface, A, C and D, A, C and D. So here you can see clearly they are making, making certain angles, alpha, gamma and beta. Fine. So here you have to uh, remember one thing that usually you are lifting the tools up and down. What you are trying to do, you are trying to make sure that this surface that is A, D, it should coincide with the direction of travel. What I mean to say that this AD, it should come here, something like this. Only then your efficiency of the tillage tool will be higher. So this is the effect of angle alpha, beta and gamma of a three phase wedge, fine. So if you will see here, you are having the first interaction. This is alpha angle. So this is direction of travel. So when you are taking this forward, what actually happens, this AC, this surface is perpendicular to the direction of travel. So soil yahan se aati hai and this AC makes a cut and soil comes on the top of this. That means on the working surface of this. Iski wajah se kya hota hai? Soil crash ho jati hai. Kab hoti hai? When cohesion force. Cohesion force is the force between soil and soil. When cohesion force is less, soil is pe aake break ho jati hai. Fine. So this is angle beta yahan pe. Jo ye wedge banati hai. This side of the wedge. So if you will see this side CD. It is actually parallel with the direction of travel. So, iski wajah se kya hota hai? Jo soil is pe a jati hai, wo turn ho jati hai. Iski wajah se alpha ki wajah se iske upar aata tha working surface and beta ki wajah se wo break ho jata hai. Fine. Third is your angle gamma. So, if you will see direction of travel and the working surface that is AB, it is perpendicular. So, iski wajah se upar aata hai, iski wajah se wo uh, turn ho jata hai and this 
گاما اٹ از ریسپانسبل فار پشنگ دا دس سوائل سائڈ ورڈس تاکہ آپ کا ٹول آرام سے چل سکے سو اف یو ول سی بیکاز آف دیز تھری اینگلس دیٹ از الفا بیٹا اینڈ گاما اینڈ دا ڈائریکشن آف موشن وی آر گیٹنگ ڈفرنٹ انٹریکشن آف دا ٹلیج ٹول آئی مین ویج ود دا سوائل سو دس از دا ڈیفارمیشن آف دا سوائل ود دا ویج ایکشن سو دس از یور ویج آئی ایم رائٹنگ این اے بی اینڈ سی فائن دس از یور ویج اینڈ انیشیلی اٹ واز ایٹ پوزیشن نمبر ون this red line and then position number two so the deformation it actually occurs in two phases there are two phases of the process fine what will happen aapka ye jo wedge hai pehle yahan pe tha i mean to say position number one pe to jaise ye aage bada so it causes the deformation isne soil ko toda and soil kya hui a wo yahan pe thi a pe wo yahan se upar chad ke yahan pahunch gayi fine फिर ये आगे बढ़ा जो बी पे सॉइल थी वो यहां से आकर ऊपर चढ़ गई फाइन सो इफ यू विल सी दिस ए ए डैश ए ए डैश इट इज ग्रेटर देन बी बी डैश वॉट इट मीन्स दैट मीन्स जो बियरिंग स्ट्रेंथ आपकी पॉइंट ए पे होगी दैट विल बी मच हायर देन द बियरिंग स्ट्रेंथ एट पॉइंट बी फाइन सो जैसे जैसे ऊपर जाएगा बियरिंग स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वॉट आई मीन टू से इज दैट द नॉर्मल रिएक्शन जो लोड की वजह से पड़ेगा यहां पर दैट विल नॉट बी एट द बॉटम सो मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव यहाँ पे वेज पे लगता होगा नो इट ऑकर्स एट सम डिस्टेंस जो यहाँ पे आपका डैमेज होता है दैट इज यूजली वेयर एंड टीयर दैट इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल एक्शन दैट ऑकर्स ड्यू टू सॉइल ब्लॉक फाइन सो दिस दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन टिलेज टूल पोजिशन नंबर वन से पोजिशन नंबर टू जाता है सॉइल इसके ऊपर आ जाती है फाइन तो यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाती है सम वेयर हेयर तो ये क्रशिंग कितनी होगी इट डिपेंड्स अपॉन द बियरिंग रेजिस्टेंस फाइन दिस इज फेज नंबर वन नाउ फेज नंबर सेकंड में क्या होता है जैसे ये टिलेज टूल आगे बढ़ता है व्हाट एक्चुअली हैपन यहां से थोड़े से फिशर्स या क्रैक्स जनरेट होने लगते हैं समथिंग लाइक दिस फाइन इसकी वजह से क्या होता है यू आर गेटिंग सम प्रिज्म शेप्ड ब्लॉक्स ऐसे ब्लॉक्स जैसे बनने लग जाते हैं एंड हियर दिस इज द एंगल सपोज दिस एंगल इज थीटा फाइन तो ये क्या होता है ये सेपरेट होने लगता है दैट मीन्स ये जो ब्लॉक है आपका ये वाला जिसको मैं शेयर कर रहा हूं ये आपका सेपरेट हो जाता है और ये टिलेज टूल के ऊपर आ जाता है फाइन चिपक जाता है उसके साथ और ये जो एंगल थीटा है दिस वाज कैलकुलेटेड बाय साइंटिस्ट हिज नेम इज गोरियचिन जी ओ आर वाई ए सी एच आई एन एंड दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज गोरियचिन फॉर्मूला एंड इट इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एल्फा प्लस फाइव प्लस फाइव डैश Divided by टू वेयर दिस एल्फा इज टू लिफ्ट एंगल कितना लिफ्ट किया है सेकेंड फाइव दैट इज इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल फाइव डैश दैट इज फ्रिक्शन बिटवीन द मेटल एंड द सॉइल फाइन सो दिस इज यूर गोरियचिन फॉर्मूला बट दिस यूजली हैपन्स इन नॉर्मल सॉइल्स नाउ इमेजिन इफ यू आर हैंग ए मॉइस्ट सॉइल सो वॉट विल हैपन जो मॉइस्ट सॉइल आपकी यहां से आएगी आई मीन फ्रॉम द साइड यहां से सो so, उसमें कोई भी ब्लॉक व्लॉक नहीं बनेगा वो क्या होगा सीधे ही टिलेज टूल के ऊपर आ जाएगा और ऐसे निकल जाएगा उसमें कोई भी फिशर विशर नहीं बनेगा इन दैट केस दिस एंगल थीटा इज जीरो डिग्री फाइन 